terdapat banyak impetus ekonomi yang bergiat aktif menggerakkan ekonomi negara khususnya dalam konteks Malaysia. Syarikat berkaitan kerajaan atau mungkin lebih dikenali sebagai GLC itu merupakan akronim yang akan, yang akan acap kali kita ulang-ulangkan sepanjang satu jam yang berbaki bercakap tentang bagaimana peranan dampak yang telah dibawakan oleh GLC dalam konteks ekonomi Malaysia, prestasinya, kritik yang pernah kita dengar dan apakah model pembangunan GLC dalam kerangka ekonomi untuk memajukan negara. Apakah mungkin kita melihat suatu model secara berbanding dengan negara berjiran bahkan juga model dunia agar usaha untuk membangkitkan menjana ekonomi negara menjadi negara maju menjelang 2020 tahun tidak berapa tahun lagi berbaki ini dapat kita murnikan untuk tujuan itu kami berbincang dalam konteks wacana nasional pada malam ini bersama empat panelis yang kami bawakan dan kesemuanya punya autoriti uh, dan juga pengalaman serta neraca melihat isu ini dalam uh, konteks yang pastinya bakal memberikan nilai tambah uh, juga pandangan yang berbeza untuk tujuan itu saya perkenalkan panelis yang pertama tidak asing lagi antara tetamu favorite saya yang berbahagia Tan Sri Ali Hashim Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia Assalamualaikum Tan Sri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dahulu memegang GLC memimpin ya, GLC ya, 28 tahun sebagai CEO Apakah uh, selepas kini uh, mantan ya. apakah berbeza persepsi terhadap mantan fungsi GLC? Mantan masih memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh GLC Dari perspektif ini masih sama? Ya Sewaktu ya. meneraju JKOP ya. dan juga sekarang ya, ya? Sebab saya yakin tentang masa itu Terima kasih uh, Panelis yang kedua yang berhormat Datuk Nur Esanuddin Muhammad Harun Ar-Rashid Ahli Parlimen Kota Tinggi Johor Jadi ya. uh, pandangan politik juga pasti oh, ini penting Of course, kita akan melihat politik sebagai ini pembangunan negara kita mm-hmm. So dasar pelaksanaan mm-hmm. ada kaitan dengan politik Jadi ya. politik menjadi pemacu juga pembangunan okay. Okay. Usaha dalam GLC ini Jadi kita boleh bincang Baik. Terima kasih Yang Muhammad Datuk Kami bawakan juga CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif MTEM Saudara Nizam Mahsyar Sesetengah kritik yang dibawakan oleh MTEM itu pedas uh, Ingin didengari <laughs> oleh GLC uh, Masih lagi itu wavelength yang dibawakan dalam perjuangan MTEM Terima kasih Syed. Kita MTM ni apa yang baik kita bawa hmm. dan apa yang salah kita tegur. Ada kebaikan dia si? Yang pentingnya kita mau melihat kebajikan rakyat. Okay. Wealth distribution itu berlaku. Okey, terima kasih Saudara Nizam. Dan kami bawakan <coughs> juga uh, uh, Adun Sri Setia dan juga timbalan yang juga merupakan timbalan speaker Negeri Selangor yang berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, kurang kita dengar secara spesifik pandangan Uh, khususnya Pakatan Rakyat dalam konteks GLC ini Kalau ada satu tagline dalam konteks me- Menyuluh peranan GLC Apakah ada satu tagline itu? Uh, saya ingat kita kena lihat peranan uh, GLC Daripada uh, konteks uh, okay. zaman sekarang okay. uh, Dan memang ada peranan dia Tetapi kita kena realign okay. uh, Perananya dengan keperluan yang ada Jadi uh, alignmentnya sejauh mana tersasar Kalau dari kacamata kepakatan Dalam konteks GLC di Malaysia hari ini Saya fikir kita ada beberapa success story okay. uh, Tetapi um, hari ini Saya fikir banyak yang perlu diperbetulkan okay. Untuk kita Uh, memenuhi semangat yang asal pada penubuhan JLC-JLC tersebut Okey, itu selaku mukadimah Saya berbalik kepada Tan Sri yeah. uh, Berapa tahun Tan Sri? Menerajuk? 30, 30 tahun dengan okay. Corporation 28 tahun selaku CEO uh, Jadi yeah. dahulunya yeah. Uh, hingga sekarang ini Walaupun yeah. sudah meninggalkan Johor Corporation yeah. Semangat dan juga yeah. keyakinan Tan Sri tentang yeah. peri pentingnya JLC masih sama? Ya yeah, betul Dia, dia <coughs> Latar belakang JLC itu kita kena faham mm. Dia adalah cetusan daripada dasar ekonomi baru mm. Hari ini apabila uh, kita dapati uh, jurang mm. kaya miskin ya uh, Semakin melebar mm. uh, Kita mencari penyelesaian mm. Dan saya yakin penyelesaian itu dah ada okay. pada kita okay. uh, JLC sebagai warisan daripada DEB mm. Satu instrumen yang sangat berjaya sebenarnya menyusun semula ekonomi kita okay. Jadi membela nasib Nasib uh, rakyat jelata yang di bawah hmm. Yang tidak terlibat secara langsung dalam bisnes misalnya hmm. Hmm. Ya, saya tak akui Setengah daripada GLC memang perlu dikritik Sebab kadang-kadang peranannya itu melanggar Ya, ada dia, dia, dia menimbulkan masalah dan sebagainya hmm. Tapi dari segi konsepnya Kalau kita orang Melayu kata Kalau marahkan nyamuk, jangan dibakar ke lambunya okay. Jadi pada asasnya saya kuat menyatakan okay. Bahawa peranan GLC penting Lihat negara China, lihat negara Singapura okay. GLC memainkan peranan yang sangat penting Dalam pertumbuhan ekonomi negara itu masing-masing hmm. okay. Di negara China yang lebih daripada 60% daripada market capitalization iaitu nilai saham-saham di pasaran saham ni dimiliki oleh GLC yeah. yang membuatkan negara China menjadi negara kedua apa nama terbesar ekonomi dunia. Okay. Jadi kita pun apabila nak bersaing dengan luar, kita yeah. bersaing dengan syarikat gergasi. Yeah. Hari ini yang antara yang gergasi yang ada di negara kita, saya bukan nak mengenepikan yang swasta tidak. Mm. Swasta pun ketengahkan <coughs> tetapi GLC jangan nak ketepikan. Okay. Hmm. Ja- yeah. Jadi kalau saya beralih kepada komen awal yang berhormat Nik Nazmi tadi, yang perlu dipetulkan itu di mana? 
Tak, kalau nak berbalik bagi saya antara sukses story kita yang boleh kita banggakan ialah Petronas okay. uh, di mana pertumbuhannya uh, ataupun pengasasannya selari dengan uh, DEB okay. uh, dan uh, sehingga ke zaman uh, Tan Sri Azizan dan juga Tan Sri Has, uh, Hasan Marikan hmm. kita dapat lihat dia menjadi satu uh, institusi yang cukup uh, dibanggakan hmm. uh, dan saya rasa antara kejayaannya ialah kerana Uh, campur tangan politik diminimumkan okay. Jadi bila perkara tersebut diminimumkan Objektif uh, GLC tersebut dapat dicapai mm-hmm. Tapi hari ini kita tengok uh, Banyak GLC ditubuhkan Kadang-kadang replicate okay. uh, Misalnya kita ada khazanah yang menguasai GLC-GLC utama mm-hmm. Khazanah nasional Kemudian ada pula sekarang 1MDB mm-hmm. ya, Jadi bila perkara ini terlalu banyak mm-hmm. eh, Jadi um, timbul persoalan Adakah ada objektif politik yang tertentu dan sebagainya Yang okay. menyebabkan Uh, fokus JLC tersebut tersasar. Okay. Uh, YB Datuk, ada? JLC ni adalah satu tool yang baik sebagaimana Tan Sri cakap tadi. Dia bergantung kita punya model. Different model, different application. Model yang tak sama di uh, Singapura tak sama kita sebab dia punya keperluan lain. Okay. JLC adalah satu tool kita untuk menyampai hasad. Uh, contohnya, equity distribution yang baik. Bila mm-hmm. tambah equity banyak, akan dapat banyak. Mm-hmm. Productivity pun kena naik. Yeah. Ketiganya, agenda semua manusia tadi, human capital. Yeah. Yang keempat yang paling penting ialah agenda bumi putera. Okay. Ini dia kena seimbangkan. With this uh, apa JLC yang ada ni Kita kena tengok ke mana arah mana kita nak pergi hmm. Kita lihat hari ni Kita ada contoh di Putrajaya Committee for JLC uh, High Performance hmm. uh, 2004 kita buat 10 years on now Apa kata punya kita dah 5 trust kita dah jalan hmm. Tiga underlying yang penting Kita kita tengok di segi tu Saya sebut tadi uh, apa uh, Equity, equity. Hmm. Um, Saya sebut tadi pasal uh, Jenny Buputra uh, Sumber daya manusia Dan uh, ni And then also performance focus Kita kena fokus apa yang okay. kita ada kena pergi Then of course corporate governance okay. Because kita nak bersih kat peringkat dunia okay. Dan satu cakap macam Petronas Saya tengok Petronas sebenarnya Satu model yang memang baik mm-hmm. Today the best run national oil company okay. Kita ada top 5 lah mm-hmm. In fact today Petronas uh, dah kumpul 32 trillion okay. trillion, uh, trillion of oil equivalent mm-hmm. Oil equivalent mm-hmm. Mana dia lagi besar daripada Exxon Lagi besar daripada SA Total right. Lagi besar daripada even uh, BP and also uh, Shell mm-hmm. Tapi kemarin macam mana boleh sampai level ni because kita has started in 1974 in a small manner mm-hmm. kita tune to what we require kita mm-hmm. ikut style kita dan keperluan kita okay. that's why kita tak boleh compare tu and then, satu lagi kita kena take satu fakta yang tak success is a moving target mm-hmm. what we do 10 years ago might not be applicable today so Betul. it's very dynamic okay. that's why dalam hal ini kita nak kata benda ni bagus tak bagus terpulang mm-hmm. maybe multifaceted multifaceted multi direction maknanya kita kena tengok apa keperluan mm-hmm. kalau dulu khazanah cukup mm-hmm. tapi we have specific region contoh maybe look at energy sector mm-hmm. the chinese have the gone worldwide they go energy pun dia ambil okay. energy dia ambil food and also anything on mineral mm-hmm. they go specific okay. macam itu juga okay. jadi tanpa GLC tanpa satu pemacu saya kata GLC ni dua perkataan catalytic catalyst and also comprehend okay. maknanya dia juga pemangkin dia juga akan pendukung mm-hmm. jadi dua ni kalau kita tak ada ni negara kita susah nak bersaing dengan tempat lain okay. sebab kita kata this is the best thing that happened in the last 40-50 years okay. and I think I agree with Tansi mm-hmm. GLC is the way forward okay. and we should enforce it jadi contoh yang dibawakan oleh yang berhormat Nik Nazmi tadi bahawa mm-hmm. pertindanan antara Khazanah mm-hmm. dan juga 1MDB Datuk setuju? itu basically simple Bil- <coughs> saya cakap the model dulu dan sekarang tak sama okay. today must be strategic contoh macam 1MDB they go strategic mm-hmm. bila cakap strategic kita kena faham strategic ni they may medium long term dia mm-hmm. ada things kita ambil quick, quick return low, low hanging fruits quick wins, yeah. quick wins. So, sebab kita kena tengok kadang-kadang after a period of time we go to the sector this is where 1MDB going okay. and need to be focused they say performance focus is okay. very important kalau kita tak fokus kita too general generic okay. we will not be the right branding to do okay. to go forward and which focus area yang kita develop supaya orang-orang kita mempunyai the high performance okay. the, over a period of time so okay. this depend on what we require at that time okay. and this is dynamic again it will mm. change ever changing for the next few years mm-hmm. so kita akan bersedia, bersiap sedia untuk menghadapi okay. and one thing we have to be at front there mm. at the level the top the best level mm. so so that bila kat depan tu mm. we have to employ the best mechanism mm. so that we there okay. contoh macam bola lah mm. kita kena get the best striker okay. it might come from London or mm. so there is an employment yang kita buat right. so that certainly we will at the, be at the forefront mm-hmm. setidak-tidaknya dua kali meletakkan Petronas sebagai success story tapi MTM antara yang kuat mengkritik Petronas hari ini mm. mungkin diletakkan dalam konteks GLC bagaimana isu ini uh, saya tidak mau mulakan dengan dengan negatif ingat uh, satu persamaan yang kita kita lihat pada hari ini bahawa semua orang agree semua orang setuju dalam forum ini bahawa GRC itu penting hmm. tapi kita juga melihat bahawa perubahan uh, dunia pada hari ini hmm. yang yang menuju kepada full liberalism, liberalism ini hmm. uh, menghendakkan bahawa uh, 
dilihat bahawa kadang-kadang JLC ini sebagai satu elemen yang menentang persaingan mm-hmm. uh, menentang uh, free market mm-hmm. tetapi bagi bagi pandangan kita kita lihat bahawa JLC di Malaysia ini contoh kepada satu success story mm-hmm. satu kejayaan dalam acuan Asia dalam okay. acuan mm-hmm. Malaysia mm-hmm. yang telah menolak naik mm-hmm. negara kita kepada satu tahap yang sebelum ini uh, sukar dalam tempoh yang yang, yang dekat. Mm-hmm. So success stories itu ada. Mm-hmm. Tapi success stories itu dia berprinsipkan bahawa apa matlamat asalnya. Mm-hmm. Matlamat asalnya untuk me- memasuk kepada industri-industri mm-hmm. yang entry barrier dia tinggi. Mm-hmm. Masuk yang memerlukan teknologi yang tinggi. Mm-hmm. Itu contoh yang yang paling paling khusus Petronas. Mm-hmm. Tetapi persoalannya pada hari ini. Mm-hmm. Pada hari ini adakah matlamat adakah dasar JLC itu masih sama seperti sebelum ini. Mm-hmm. Adakah distribution of wealth itu berlaku? Mm-hmm. Macam uh, Tuan Said uh, uh, unjurkan kepada saya tentang persoalan Petronas. Mm-hmm. Kalau persoalan nasi lemak yang menjadi pengagihan ekonomi kepada rakyat di peringkat akar umbi pun cuba diambil. Jadi bagaimana? Bagaimana hala tuju sebenarnya syarikat-syarikat JLC ini? Okay. Persoalan mereka mengi- menjadi satu persaingan di kalangan pasaran dalaman hmm. kepada SMEs SMEs. Hmm. Ha? Uh, SMEs susah untuk masuk. Diletakkan barrier untuk terlibat dalam JLC yang tinggi. Hmm. Meletakkan berbagai standard-standard yang yang menyebabkan SMEs ini susah. Hmm. Ha? Jadi kacamata MTM apakah itu eksklusif contoh kepada Petronas hmm. atau ada masalah dengan JLC yang lain d- dari segi pematian awal? Kita melihat uh, masih banyak JLC yang yang menetapkan bahawa hala tuju itu seperti mana yang, yang sebelum ini. Hmm. Tetapi hmm. there is a tendency, kecenderungan yeah. hmm. bahawa banyak JLC sekarang ini sudah melihat profit okay. uh, sebagai DKPIs hmm. untuk mereka. Hmm. Jadi direction itu sudah mula bertukar. Ya. Yeah. Tak hampir ya. 30 tahun. So, yeah. Pada saya tak ada yeah. masalah yeah. kalau dia uh, utamakan profit. Ya, yeah. mm. kalau JLC tidak boleh menjana profit. Mm. Profit tu dengan arti kata dia bersaing di pasaran. Mm. Bukan dia ba- ba- beri special subsidi atau ya mm. uh, sokongan luar biasa oleh kerajaan. Mm. Dia bersaing sepenuhnya di pasaran. Mm. Tak ada masalah. Mm. Yang saya bimbang ialah kalau kita terlalu menekankan argument mm. bahawa <laughs> kehadiran JLC ni bertentangan dengan liberalisasi ekonomi. Hmm, yeah. Konsep liberalisasi ekonomi ni kita kena hati-hati sebenarnya. Hmm, Sebab di seluruh dunia di barat ini hmm. pun mereka rakyat mempersoalkan konsep ini. Sebab konsep okay. ini yang menyebabkan jurang antara kaya miskin yeah. semakin melebar. Okay. Di negara kita pun berlaku. Hmm. Jadi bagaimana nak mengatasinya? Hmm. Di Malaysia dah ada mekanismenya hmm. iaitu okay. peranan GLC GLC. Hmm. Saya akui setengah GLC perlu ditegur, hmm. perlu dikritik kalau dia melanggar okay. certain itu ya hmm. yang kita aspirasi rakyat hmm. dan sebagainya. Hmm. Tapi sebagai satu mekanisme untuk mengatasi hmm. ya, merapatkan yeah. jurang, yeah. Uh, menegakkan amanah dan hmm. menegakkan keadilan hmm. ya, dari hmm. segi dari segi pembahagian okay. ke, ke atas harta kekayaan okay. dan sebagainya. Yang GLC mainkan. Yang saya tertarik sebab apa? Ini dia, bila kita tengok GLC, kita tengok itu makro dan makro. Kita kena balance up. Hmm. Kita tak boleh talking about micro so much. Jadi kita kita compromise on the macro. Hmm. Maknanya dia, kalau kita tengok at the personal level, bersaing at regional level, hmm. kita must be at that level. Of course, kita kena compromise certain thing. We, we should not. But at the same time, kalau kita kena tepat dia tengok at micro, we have been doing micro all this while. Hmm. Kita touch point kita, kita buat everything. Uh, saya beri satu contoh yang amat cantik. Yeah. Uh, orang selalu tak sebut Felda hmm. Mungkin Felda ni bukan daripada JLC Tapi bagi saya Part of JLC Saya tengok Felda became very big Successful Of course it was not Solely 30-40 years hmm. But bila datang transformation What we did actually Kita separate okay, Felda on CSR You buat fully 100% hmm. But then we Kita list uh, FGV hmm. And FGV What do you expect FGV hmm. You better do Go and do what business Bottom line is profit Because in the day Dapat be to 20% go to broker hmm. 17% go to Felda hmm. And also the, the the benefit So kita kena base between uh, Which target kita nak buat okay. So this is very penting hmm. That's why model ni Very unique kat Malaysia okay. Felda is one model Yang kita Unprecedented Tak ada lain hmm. Kita tengok We can go at uh, 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 Contoh di We make 1.1 billion hmm. Okay hmm. And then at the same time Felda as agency okay. Lepas decoupling We can still do yeah. the same thing as yeah. what we achieve yeah. the last 50 years. Mm-hmm. Jadi kita nak tengok sini. Konsep GLC ni must be custom to what we need. Okay. Remember, GLC is a tool for us to achieve the equitable wealth distribution. Okay. Kita nak supaya pembangunan mapan. Okay. Kita nak supaya dia punya apa, apa, rakyat tu akhirnya, okay. they think they're part of the right. overall punya uh, development. Itu mm-hmm. penting. Mm-hmm. Jadi always remember, kalau mm-hmm. kita equate kita punya GLC mm-hmm. to any other standard, probably they don't have Felda, for mm-hmm. example. Mm-hmm. 
So believe in ourselves. I think our system, what we've achieved the past 40, 50 years, okay. I think something that quite as pres presented. Mm -hmm. Petronas is another mm -hmm. reason. Petronas did it by the PSC dulu, share dengan ISO tak nak sign, until we have 30 trillion mm -hmm. billion of oil equivalent, mm -hmm. and we even acquire progress, mm -hmm. and then baru-baru ni kita develop, kita get uh, kasawari punya feel very big. Mm -hmm. So suddenly Petronas in the radar. Mm -hmm. So kita nak tengok, kita okay. kena balance between macro, okay. so that we always stop there, okay. and at the same time kita touch base at the moment, macam mm -hmm. mana yang Soniza punya mm -hmm. concern. Okay, YB, Nick, melihat pada realiti ni, uh, apakah ada komen yang mengatakan crowding out effect? Kita memberikan contoh-contoh yang berjaya, yang besar, Felda, Petronas. Tetapi ada komen yang mengatakan, we have too many GRCs, terlalu banyak, dan banyak yang tidak functional memenuhi. Itu harus dibetulkan, setidak-tidaknya. Ya, yeah, saya rasa kita tidak menolak bahawa kita perlu hmm. bahawa dalam beberapa sektor yang strategik, hmm. dalam sektor yang penting, hmm. uh, yang ada kepentingan nasional, hmm. kita perlu JLC. Hmm. Yeah, macam contohnya Petronas, hmm. TNB hmm. dan beberapa, uh, banyak lagi lah JLC-JLC. Hmm. Tetapi kita juga perlu tahu bahawa di Malaysia ini begitu banyak JLC-JLC uh, dan di kalangan JLC sendiri pun. Berapa estimate kalau boleh kita? Uh, saya pun <laughs> <laughs> tak, tak ada statistik <laughs> bersama <laughs> dengan saya. Tetapi kalau kita tengok, ya, uh, contohnya ya kita sebut tentang FG TV, hmm. yeah, of course sejarah dia Felda kita setuju yeah. tetapi kita juga ada Saim Dabi hmm. ya yeah, itu pun satu JLC ya yeah. uh, banyak ya yeah, kalau kita bercakap tadi tentang uh, 1 MDB hmm. uh, kalau betul kita uh, kata tentang sektor tenaga hmm. tapi kita ada TNB yang berada di bawah Kazanah Nasional hmm. uh, dan uh, kita tengok 1 MDB sekarang pergi acquire IPP hmm. uh, jadi bagi saya sebenarnya perkara itu kita boleh uh, tak perlu dibuat bertindan hmm. uh, jadi ada pem, uh, pembaziran resources di situ hmm. Hmm. Yeah, dan uh, Uh, sebaik-baiknya kita ada uh, apa tu SMEs hmm. uh, itu yang perlu diperkasakan bagi saya okay. uh, yang mana kita nak lahirkan lebih uh, usahawan-usahawan termasuk usahawan Bumi Putera hmm. uh, yang bersikap lebih organik maknanya okay. bukan hanya bergantung uh, berpayungkan uh, kerajaan semata-mata okay. uh, tentang saya, over, uh, crowding out uh, crowding sangat out. penting uh, yeah. subjek ini yeah. uh, saudara itu fungsi ya. sebab bila digunakan argumen crowding out ini termasuklah Uh, ada gerakan supaya misalnya supaya diswastakan JLC JLC yeah. uh, selaku salah seorang yang berjuangkan JLC dan yakin atas masa depannya mm -hmm. sumbangannya kepada negara mm -hmm. uh, saya tidak setuju dengan pandangan itu okay. sebab pertama-tamanya crowding out mm -hmm. hari ini yang orang paling bimbang di seluruh dunia mm -hmm. bukan crowding out oleh kerajaan mm -hmm. tapi crowding out oleh the people by the private sector mm -hmm. monopolistik Maknanya apabila cakap-cakap konglomerat besar hmm. termasuk bank-bank dan sebagainya hmm. dia mengenepikan kepentingan orang-orang yang yeah. rakyat okay. jelata yang penuh sederhana hmm. dan rendah. itu lebih berbahaya Penam itu lebih berbahaya okay. dia boleh mencetuskan revolusi seperti okay. berlaku di banyak negara okay. jadi macam mana kita nak mengatasinya di dalam di negara lain seperti negara Arab hmm. tidak ada solution hmm. sebab mereka tidak melihat JLC tapi di negara kita telah ada sedia JLC yang okay. mengim mengimbangkannya okay. hari ini di bursa saham hmm. ya ada 740 juta 40 bilion hmm. daripada jumlah market capitalization hmm. Hmm. nilai saham-saham di pasar hmm. saham besar hmm. di dimiliki oleh JLC. Okay. Maknanya JLC sangat penting okay. dan besar peranan dan pada saya perlu ditegaskan hmm. selagi dia berjalan atas dasar pasaran hmm. kalau ada masalah uh, SME hmm. mereka diwajib, boleh diwajibkan hmm. macam dalam Johor Corporation dulu okay. banyak kita uh, adakan program-program untuk okay. membantu usahawan-usahawan hmm. kecil startup hmm. sampai hmm. membesar dan sebagainya hmm. sampai listing hmm. mesti ada program-program itu dan okay. ditentukan PKI, KPI mereka supaya itu dilakukan okay. jadi pada saya itu tidak boleh hmm. diambil sebagai alasan Baik. untuk mengenepikan menswastakan atau ya, hmm. menolak JS yeah. 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 kalau boleh saya timbulkan yeah. di sini uh, Uh, kita bercakap banyak yang telah kita timbulkan hmm. soal peranan eh, sektor strategik hmm. uh, mengelakkan crowding out kita berikan contoh untuk success story di situ tapi apakah kesemua model yang kita ada ini cukup untuk menampung kemajuan kita menjelang menjadi negara maju kerana di satu sudut kita juga mengatakan bahawa hmm. sukses is playing catch up hmm. kalau lah kita bercakap soal uh, fungsi JLC yang bertujuannya untuk membawa kemajuan negara ini ke peringkat lebih tinggi apakah kita tidak merasakan Uh, kekangannya kini dalam konteks ingin mengenjak ke takah yang lebih tinggi melihat bahawa kita memerlukan satu model GLC yang berbeza yang lebih berdaya maju memenuhi keperluan ekonomi baru Saudara Nizam uh, Saya uh, nak menekankan kembali ya, persoalan tadi saya ingat kita tidak bercanggah dari segi melihat kepentingan GLC hmm. itu sendiri dan uh, seperti mana Tansi Ali, Ali ada sebut tadi that's the way forward hmm. satu model ekonomi yang 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 uh, uh, 
uh, tersendiri yang yang telah hmm. kita ciptakan di peringkat di Asia ini hmm. dan telah membuktikan it can push ourselves forward. Hmm. Cuma kita lihat dalam waktu yang sama dalam perkembangan hmm. di, dalam konteks distribution of wealth itu sendiri. Hmm. Kita melihat banyak SMEs SMEs yang yang perlu diperkembangkan hmm. sebagai satu usaha uh, genuine inisiatif yeah. daripada mereka. Hmm. Sebab kita bercakap tentang persoalan tadi, pengagihan ekonomi itu tadi. Yeah. Andai kata uh, kenapa uh, GLC ini ada dalam pasaran mereka itu sendiri? Hmm. Kerana mereka ada niche market mereka. Hmm. Mereka ada strategic area mereka. Hmm. Mereka ada kepulauan-kepulauan yang tidak mampu didokong oleh SMEs. Hmm. Kerana itu and, apa Uh, JLC ini diwujudkan untuk menjadi perintis okay. membuka jalan okay. dalam konteks Petronas dalam konteks sektor-sektor strategik seperti TNB, Telekom dan sebagainya. Mm-hmm. Tetapi dalam waktu yang sama kita mahu perkembangan perniagaan-perniagaan SME yang lain mm-hmm. supaya mampu to be at par ha, dalam dalam industri itu sendiri. Mm-hmm. Yang kita lihat ada pula JLC ini sendiri yang telah mewujudkan subsidiarinya mm-hmm. untuk bersaing. Okay. Last kali the 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 accumulation of wealth itu mm-hmm akan hanya berlega di kalangan JLC yang sama. Okay. Dan kalau mereka ini kita nak perbandingkan mm-hmm. dengan SMEs, mm-hmm. mereka mempunyai kelebihan okay. dalam konteks kapital dan sebagainya. Mm-hmm. Hal ini real. Kita lihat sekarang ni eh, apa SMEs terpaksa bersaing untuk merebut uh, kata nak jadi tourism operator, mm-hmm. nak jadi FMB. Mm-hmm. Nak jadi, padahal sektor-sektor sebegitu Sudah ada pemain sudah yang Sudah ada pemain Dan yang... tidak memerlukan JLC untuk melihat okay. JLC ini, of course, it must prove Bahawa mereka can deliver profit mm-hmm. Itu Dan kita kena lebih berdisplay dalam dalam soal itu mm. You deliver or, or you are yeah, yeah. Tapi malangnya pada hari ini Kita lihat persaingan di peringkat lokal itu mm. Padahal mereka sebenarnya perlu dianjak kepada persaingan di peringkat regional okay. Dan international Ya yeah. Yang, yang berhormat bersungguh mengangguk mengiakan ya, apa yang saya setuju ya, itu yang kita kata maknanya saya tak mengatakan sektor strategik itu yang perlu kita keluar okay. ya, macam contohnya uh, antara sektor strategik yang mana kerajaan telah keluar misalnya hmm. ialah sektor uh, makanan ruji kita hmm. uh, iaitu beras, beras hmm. uh, di mana bernas telah diswastakan hmm. uh, dan uh, sekarang hendak di delist ya hmm. daripada uh, pasaran saham hmm. uh, jadi itu yang bagi saya itu sepatutnya merupakan sektor yang dipegang oleh kerajaan okay. uh, tetapi uh, sektor-sektor yang sebagaimana yang dikatakan oleh sedaga nizam eh, banyak uh, sektor-sektor kecil hmm. yang kita rasa tak perlu hmm. uh, banyak ya eh, termasuk uh, secara jujur negeri selangor sendiri misalnya hmm. tourism hmm. dia ada syarikat anak anak syarikat uh, tourism hmm. Sedangkan perkara itu bagi saya tak perlu uh, sebuah kerajaan negeri memerlukan uh, satu syarikat pelancongan. Okay. Uh, jadi kalau yang betul, yang betul-betul strategik uh, hmm. seperti uh, TNB, Petronas hmm. dan sebagainya, bagi saya, saya setuju bahawa itu perlu uh, yeah. keperluan ada uh, untuk yeah. GLC. Yang berhormat, Datuk. Saya tertarik pada strategic investment tadi. When kita cakap strategic investment, maknanya contoh kita tengok spesifik lah. Bila kita ada on IMDB, on uh, IPP. TNB actually more on distribution. Hmm. It's very important. The distribution, the, kita ada panggil standard uh, apa, system average index, uh, interruption uh, duration index, SID. Okay. One of the reason pelabur datang sini, because mm-hmm. kita punya distribution level, SID index is very low. Very low means good. Mm-hmm. So, to the Johor, we have big big corporation, 100 rapid, PIPC, we got uh, Iskandar. And then, kita compare pula dengan tempat lain. Because of SID ini very, very bad, people tak datang. Mm-hmm. So, TMB must be reinforced to have that capacity, that margin to to maintain. Mm-hmm. Margin ni makna, inah margin. Dia datang, kita tak ada masalah. Okay. Contoh macam Selangor, kita ada masalah air. Nama tu lebih pelaburan, investment dah turun. That's why uh, the Selangor the last many years, dia punya investment turun because benda-benda macam ni. Okay. That's why kita kata must be specific. Uh, IMDB mostly on power generation. Mm-hmm. This one is distribution. Mm-hmm. It's very specific. Kita juga sebagai negara nak besar. We must involve, contoh kita buat satu strategi, is creator. We don't have the volume. But, we are the premium in terms of volume. Mm-hmm. Kalau kita ni boleh masuk Amerika lah dulu, mm-hmm. mungkin. Then the market is 20, 25 million. Kita dapat masuk. Hyundai, Samsung, dapat masuk Hyundai. Mm-hmm. They are big lah, giant. Okay. That's why I said, kalau kita ada very strong program to mm-hmm. to promote the GLC at that level, at the okay. front level, okay. the, the the referral ataupun the subsequent dissemination of all this wealth will be trickled down to. Yeah. And we have a much stronger SME. Okay. SME pun a big group. Kalau SME ni, dia tak ada feeder. Mm-hmm. We may have a problem. So, yeah. kita kena ada lokomotif, kita yeah. kena ada feeder, kita kena ada big, strong, middle-aged SMME. So, I agree with Nizam. Kita kena ada kekuatan kat situ. Mm-hmm. And the way forward now, yang mana-mana negara, is to have a very strong leadership yang menerajui, pioneering okay. this thing. And this okay. is where GLC playing a very good role. Yeah. Kita tengok Petronas, kita tengok Felda, kita tengok Sandabi. Mm. That's why our model is different from Singapore. Singapore okay. ni yang berjenis. Mm. Dia tak ada masalah TNB nak bentar air sampai ujung-ujung ke, ke lanang ke, ke ujung... Okay 
Kan? Dia tak ada. Dia tak ada masalah nak hantar mm-hmm. kepada hujung. Walaupun lima rumah pun kena hantar elektrik. Mm-hmm. That's why TMB, dia kena buat macam tu. Sama macam MAS. Okay. MAS is the same problem. Mm-hmm. That's why kita punya model ni, kita tak boleh compare vis-a-vis direct dengan lain. Because okay. it's very unique. Tapi, success story is, uh, is abound. Mm-hmm. But I want to add one more thing. There's no stopping. Mm-hmm. Saya ingat lepas ni akan mungkin ada strategik punya engagement ni. Mm-hmm. Contoh, uh, besi contohnya. Mungkin mm-hmm. beras lagi. Mungkin benda-benda lain. Mm-hmm. Sebab kita punya keperluan ni is unique. Masyarakat kita majmuk. Kita punya demografi different. Yeah. That's why this is among the best yeah. policy counter mm-hmm. uh, GIC yang kita boleh jalan. Tapi yeah. di segi uh, return of profit, mm-hmm. okay, let the the, the accounts lah, the finance people say. But okay. overall, I think, this is the right model to manage the mm-hmm. macro okay. overall mm-hmm. and also micro. The, the kita tengok MS, SME dan juga sampai orang yang jual KP dan nasi lemak pun kita kena tengok. Okay. I agree with that. Tang Sri, bantu saya di sini yeah. kerana ada kajian. Uh, kita bercakap tadi soal perlunya uh, GLC ini diperkasakan yeah. untuk sektor-sektor yeah. strategik. Di waktu yang sama, kajian ADB setidak-tidaknya 2013 menunjukkan bahawa pemerkasaan GLC dalam konteks Malaysia, kajian yeah. itu spesifik, yeah. menunjukkan bahawa pemerkasaan GLC ini ke- me- menurunkan minat FDI. Yeah. Jadi bagaimana kita nak men- me- mengimbangkan yeah. India dalam hal ini? So, maknanya ya, ya, yang paling mengakibatkan kurangnya minat FDI kalau GLC ini ke depan hmm. ialah kalau ada apa yang disebut oleh YB Nick tadi iaitu kalau adanya campur tangan politik. Okay. Ini yang pantang. Maknanya hmm. kalau GLC kita benar-benar bertindak seperti Petronas, Felda, hmm. Johor Corporation dan sebagainya di pasaran yeah. tanpa campur tangan po- maksud saya bukan saja campur tangan politik itu bukan saja peringkat politik. Hmm. Ya kadang-kadang istana pun bercampur dan sebagainya. Jadi ini menjejak Uh, pasaran berja- uh, apa nama boleh bertindak lancar. Okay. Ini membimbangkan FDI. Hmm. Uh, negara China tidak menimbulkan masalah dari segi menarik FDI. Okay. Singapura pun demikian. Hmm. Mereka kehadiran JLC sangat besar. Okay. Uh, tapi mereka pandai dan bijak supaya mengelakkan daripada campur tangan politik. Hmm. Malangnya di negara kita hinari, kadang-kadang pelantikan anggota pun, hmm. ya, kadang-kadang dalam satu parti pun bergaduh dan hmm. buang orang ini dan nak ganti orang lain hmm. di dalam JLC. Okay. Di peringkat negeri. Jadi ini menimbulkan masalah. Hmm. Jadi kalau kita nak berjaya terus ya, mengenengahkan GLC hmm. menyumbang begitu hebat lagi kepada pertumbuhan yeah. ekonomi yeah. kena ada decoupling okay. kena di uh, kekasan antara uh, dipisahkan yeah. antara yeah. politik yeah. dengan uh, saya dengan nak tambah GLC, GLC. GLC. Saya, saya nak tambah politik ni kita tengok dulu sudut satu kalau intervention yeah. satu can be good can be bad mm. kalau bad ni masa meddling mm. patut pecat orang that is problem yeah. Yeah. tapi politik yang baik kita lay a very strong foundation over the past many years mm. kita kita buat a good regime Uh, insentif, that's why pelabur mula-mula datang ke sini. Mm-hmm. Lepas tu pelaburan FDI ni bergantung kepada stability of a country. Mm-hmm. This is where I think politik have made a, play a very good role Adakah dalam di, di, konteks kita. Yeah. Dalam okay. konteks kita is very good. Okay. Uh, that's why intervention is a positive intervention. Okay. Contoh kita buat uh, suku. Okay. We are uh, the biggest issue in the, that is political punya uh, uh, will and drive to, okay. to make it happen. Mm-hmm. Tapi bila jalan kita pula, what is a, for us, politik bukan masalah siapa pegang tu. Masalah je bila we are pro-business, hmm. business making money, hmm. 25% that belong to government. Okay. So, kalau kita dapat banyak pelabur masuk, hmm. kita dapat 25%, okay. the government cover in, and the rakyat will benefit. Hmm. Tapi pandangan saya, saya, ini, ya, pandangan ya, saya ya, interve- ya. intervention ya. pun tak kena. Jangan, ha. jangan, jangan ha. intervention ha. langsung. Ini menarik. Tapi Membuka dasar suasana sekitaran ya. yang hmm. boleh menggalakkan. Kita suburkan. Ya, ya galakkan okay. cukai, hmm. insentif. But we are pro-business. Undang-undang okay. dan sebagainya. Right. Saya, saya, bagi saya, apa yang uh, saya setuju dengan Tan Sri di sini. Apa yang kita nak ialah di mana policy maker, hmm. uh, apa tu, kerajaan yang dilantik, government of the day, tak kira parti mana, dia uh, letakkan dasar. Hmm. Dia, dia nak dasar industri yang begini, dasar pelaburan yang begini dan sebagainya. Hmm. Tetapi bila dia dah lantik orang itu untuk menerajui, Uh, satu-satu JLC Dia dah letak KPI dan sebagainya Maka selepas itu dia kena bagi okay. dia Siapa orang tu nak lantik sebagai uh, kaki tangan Siapa bagaimana uh, kontrak yang hendak dibuat dan sebagainya mm. Tidak patut ada campur tangan daripada pihak politik mm. uh, That is how it should be yeah. uh, Tapi, Tapi, Yang saya lihat juga Yang, yang fundamental di sini adalah bukan isu kata intervention politik dan sebagainya mm. Tapi yang mau dilihat Yang juga menjadi norma antarabasa pada hari ini adalah Isu transparansi okay. Ketulusan Good governance. Kita tidak cukup transparansi dalam pelaksanaan GLC di Malaysia. Tidak. Uh, uh, Petronas? Ya, yeah, kalau syarikat GLC di Senarai, hmm. dia sangat transparan. Tak boleh yeah. lari. Yeah. Kalau di Senarai. Uh, ya, yeah, itu sebab uh. yang saya bimbang kadang-kadang apabila uh. dia nyah senaraikan okay. atau dia delisting. Uh. Dan banyak, mengelakkan dia masih banyak juga uh, GLC kita yang tidak disenaraikan. Yeah. Dan persoalan-persoalan tentang pelaburan mereka, yeah. sama ada GLC ke, GLIC ke, hmm. investment yang diletakkan. Ha? Adakah kesemuanya itu menguntungkan? Hmm. Kalau tidak menguntungkan, kenapa persoalannya? Okay. Adakah accountability diletakkan kepada pihak itu? Hmm. Kita dapat banyak laporan sebegini. Okay. Sempat, kita... M- sempat MT melihat beberapa pelaburan yang tidak 
membuahkan hasil yang sepatutnya? Ada. Peratusan kalau boleh kita bermain dengan nombor? Ah uh, susah tapi contohnya dalam dalam bidang agribisnes okay. contohnya uh, kerugian itu kelihatan besar. agak besar. Hmm. Jadi kita Tapi harus sudah, sudah saya, pada pandangan saya ya. kita jangan JLC misalnya hmm. jangan menunggu MTEN pula juga campur tangan <laughs> ya, kita betul. tadi nak elakkan intervensi uh, daripada uh, politik ya. Ya. dia sendiri mesti ada mekanisme hmm. pengurusan dia bertanggungjawab accountable hmm. dan dia sendiri membuat keputusan tu bila okay. dia dah nampak dia misalnya dia menyeleweng hmm. atau hmm. dia membuat kesalahan ya, ya bisnesnya tidak Datuk, viable dan sebagainya tapi going tak it, bersetuju dengan intervention bahkan tak dalam konteks intervention masuk tadi kerajaan intervention kalau bila polisi itu tidak tidak friendly kita Intervene. Kita hmm. make sure it's friendly. Hmm. Itu maksud saya. Itu hmm. sebab kita tengok contoh dalam Putrajaya Committee of uh, Good apa JLC High Performance. Hmm. Antara yang dia kata good corporate practice, okay. good corporate governance, hmm. and know the efficiency of the board. Itu is all process kita kena buat. Kita dah buat. Hmm. Kita dah buat contohnya every director kena pergi. Kalau tidak and we make sure the penalty is very heavy. These are among things in place. And then we have MACC coming and kita buat integrity program memang. These hmm. are things yang kita kata people can say but we are doing it that's why i say benda ni we in the right right track right lah dan asal betul cuma kita nak kata benda ni it would take a bit of time for us to go down to go down to the back and then next time kita ada giver ada taker ataupun uh, interve- intervention maknanya next level is the sme which is more people okay so this will go take a down and a bit time i think we must be realistic okay. going to the corporate governance it take a time mm-hmm. saya rasa we have done so much on that on that on that score dan saya rasa this is where GLC jadi kita expand and then kita tengok di samping itu kita juga tidak mengabaikan SME contoh kita di Kuinas hmm. kita setting teraju hmm. tu spesifik apa idea dia macam ada uh, kebimbangan daripada Nizam which is true I agree with you hmm. kita kena tengok kat mana yang kita boleh perkukuhkan lagi hmm. that's why this, when we say strategic kita tengok short medium term as well okay. kalau kita expect the result by tomorrow then hmm. short term hmm. tapi all in all I think GLC is menerajui catalyst and The word, the third one is yeah. menyokong. Yeah. Kau, kau, apa komplimen? Okay. So this one kalau kita in the whole thing, I think we are in the right direction. Cuma implementation lah. Datuk menyebut soal next level ya, yeah. itu tadi kan? Kita belum tiba ke peringkat bersedia untuk next level. Actually itu? we have done. Tu, contohnya uh, Putrajaya Committee on uh, Corporate Governance ni, hmm. kita dah sampai eight year. Hmm. We are pro- producing. We, it's the result kita producing CIMB at the regional level. Kita dah producing Maybank at the regional level. Petronas tu saya cerita lah. Hmm. And we going Aziata. Macam-macam lagi. Hmm. Some of them not so good lah. Mas orang ni semua. Dia ada benda lain. Hmm. Tapi what I'm trying to say, benda is moving. So we should build on the strength that we have built over the last eight years. Hmm. Ten years actually. 2004, 2014. Hmm. To move forward and get. I know <coughs> actually kita can take model Petronas. We can take model uh, Felda. Felda hmm. contoh is a good model. Kita hmm. buat, release, Lepas tu, you fokus balik area yang nak buat. Okay. At the same time, you go full, professional, bottom line is profit. Mm-hmm. So, but the profit goes back to the people. Mm-hmm. So, there's not the unique model yang tak, orang tak buat. Contohnya, mm-hmm. Petronas, kalau kita tengok for all good, for all the, the whatever kita cakap, dia giving uh, input to a lot of government punya mm-hmm. coffer apa semua. Then, we are spending from dulu kita ingat 1984, 85 when mm-hmm. Tumadi kata, go, go, go outside. Dulu kita punya no recovery barrel. It's only yeah. 14 million Uh, 14 years, well, last 14 years. Yeah. But now, the portfolio, I think, probably half come from overseas. Mm-hmm. And then, the kita punya reserve, that got one of the highest among the uh, operating oil companies. Okay. So, kita tengok, this is the model yang kita nak build over time. Okay. You know, and that's why, uh, every degree, Petronas is one model. Tapi itulah, kita nak balancekan between what moving forward yeah. and jangan sampai tertinggal. This is mm-hmm. what kita kata yang mm-hmm. saya tadi lah. Yeah. Tapi yang, yeah. yang, yang saya sebutkan tadi tentang report daripada ADB dan sebagainya, mm. Itu juga bagi saya, itu serangan-serangan daripada luar sebenarnya. Yang melihat kata model, contohnya model JLC, state capitalism ini, satu model yang bertentangan dengan free market atau okay. sebagainya. Mm-hmm. Jadi sebab uh, model yang 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 bertentangan ini datang daripada multinational corporation, syarikat-syarikat mm-hmm. besar dan sebagainya, mm-hmm. yang sebenarnya merasa tertekan dengan dengan competition yang ada di peringkat mm-hmm. lokal. Mm-hmm. Jadi contohnya keluarlah uh, istilah-istilah akademik, competitive neutrality dan sebagainya. Mm-hmm. Ini adalah lobby di peringkat asyik di luar hmm. yang melihat mereka mahu masuk ke dalam hmm. mengawal sumber-sumber kita aset hmm. kita hmm. atas nama persaingan hmm. konon-kononnya kita tidak membuka persaingan kita hmm. contohnya macam TPPA lah hmm. Trans Pacific Partnership Agreement hmm. Hmm. yang mana dalam dalam ruang lingkup itu mereka melihat JLC ini sebagai satu persaingan Correct. kepada mereka yeah. yang yeah. harus dineutralkan yeah. jadi anda kata kita berpegang kepada kepada asas ekonomi Premis kita itu. yang hmm. selama ini telah memberi kej- menunjukkan kejayaan hmm. 
kita just improve kelemahan-kelemahan ini mm-hmm. but we need to move forward. Okey, mm. kita akan uh, menjurus kepada kelemahan itu seketika nanti. Sudah ada usaha sebelum ini. Bahkan ini sudah masuk uh, bulan April uh, 2014. Sebelum ini bercakap soal transformasi GLC. Mm. Semenjak idea transformasi hingga kini, YB ni ada melihat cetusan-cetusan perubahan-perubahan yang baik agaknya? Saya lihat uh, itu yang jadi masalah kita uh, di sebalik slogan, di sebalik retorik yang ada ialah bahawa uh, masih lagi timbul. Hmm. Saya ba- ba- uh, acap kali membangkitkan soal 1MDB. Okay. Ya, sebab bagi kita, kita persoalkan hmm. kalau betul-betul dulu apa yang dibuat uh, 2004 apabila uh, Perdana Menteri yang sebelum ini iaitu Tun Abdul Ahmad Badawi hmm. Uh, dia cuba rasionalis semua di bawah kazanah okay. ya, Tetapi hari ini kita ada pula 1MDB mm-hmm. uh, Dengan sumber yang banyak mm-hmm. ya, Asalnya daripada Terengganu <coughs> so- Sovereign Wealth Fund mm-hmm. uh, Yang kemudiannya di- ditukar nama dan sebagainya mm-hmm. Jadi kita tidak mahu uh, ada satu lagi satu lagi uh, ditu- dibuat lagi ya. Kita mm-hmm. ni trend kita ialah bila kita, uh, satu uh, pentadbiran baru sekali Ataupun Airbus, satu zaman baru kita berubah. buat lagi satu okay. uh, JLC Satu lagi okay. yang melibatkan wang yang besar Okey jadi itu yang bagi saya menjadi kerisauan hmm. Dan kita ada banyak lagi hmm. Ketika kita banyak bercakap tentang benda-benda yang besar hmm. pada hari ini Tapi hmm. sebenarnya GLC meliputi pelbagai organisasi hmm. Dan dan banyak menjadi mangsa yeah. uh, apa tu rasuah, hmm. mangsa ketirisan dan sebagainya okay. Okay. Uh, Kita masih ingat NFC hmm. ya, Banyak banyak lagi lah ya, kalau hmm. nak disebut terlalu panjang senarai yeah. dia okay. Jadi itu yang kita risaukan di sini ialah Kita tidak mahu uh, terlalu banyak GLC diwujudkan dan okay kita kena uh, examine dia uh, melangkaui retorik yang ada. Ya. Yang Muhammad Datuk setuju setiap kali Saya perubahan akan wujud. Oh tak, sekali berubah. Kita ada benda baru. As I mentioned tadi, it's dynamic. Hmm. 10 tahun dulu tak boleh pakai dah. Benda sama kita buat will fail. So that's why it's always new. That's why kita kata must be strategic. Hmm. Uh, YNDB contoh, daripada TIA, Terengganu Investment. Hmm. Dulu ada sebab dia masuk. Hmm. But dia fokusing on IPP. That's why it's different. IPP dalam dan luar negara. Hmm. That's, I think that should be good niche for them to, to focus. Mm-hmm. Kazana is well spread. Mm-hmm. Banyak. They cover so many area. Mm-hmm. And we have some to emas mm-hmm. ataupun telecom. You know, the diversity sometimes is not very good. You must have a performance focus. Yeah. That is one of the uh, main uh, trust that the, the Putrajaya committee punya apa, under, uh, apa, underlying principle mm-hmm. must be performance focus. That's why kita tengok. I'm not surprised after this kita akan ada lagi, ada lagi. Sebab it must be focus. Mm-hmm. TMB on distribution. You are good at it. Yeah. And Shabazz, the, the, the people, they are on water side. So, to be big, actually, and to build a defense against this uh, multinational mm-hmm. we have to have giants in our, our in our in our stable mm-hmm. and this stable must be diversified must okay. be kalau boleh dia are strong as certain area that's why i'm not surprised the new model kita akan ada banyak lagi maybe 1 mdb maybe 2 mdb what not mm-hmm. but macam kita fedda dia ada fedda fedda bitter besar we strong become fedda agency we have fedda investment corporation and we have fedda global mm-hmm. this plantation this property okay so that's why i said It is not, not nothing. This is a part of strategy. But at the day, mm-hmm. we must employ the tool yang kita ada ni mm. for the sake of the people. Itu nombor satu. The, okay. the basic principle, okay. the tool is driven mm-hmm. and utilized for the benefit of people. Itu tak lari. Yeah. And then we must go to uh, the broad strata. Mm-hmm. Daripada highest level, mm-hmm. lokomotif must be strong. Yeah. Must be at the level, top notch. Mm-hmm. Tapi yang bawah ni jangan tertinggal. Okay. But bila ada dekat lokomotif, gerabak-gerabak jangan letik lambat sangat. Yeah. Kita kena lebih besar yang kita mm-hmm. ke depan. Mm-hmm. So, cerita macam F- NFC problem ni memang adalah. Saya ingat, orang kata no pain, no gain. The less you try, there's no zero. But you try 10, probably to fail. But 80% is better than zero. Okay. That's why I said, you know, this model it should be go forward. Saya Sejurus kita kembali, nanti kita akan mula melihat kepada model yang sepatutnya. Selepas mm. kita memperakukan beberapa kelemahan, mm. What's the way forward? Bagaimana kita boleh memperkukuhkan dan benar-benar memurnikan fungsi GLC ini hmm. dalam konteks polisi advokasi perbincangan dalam wacana nasional pada malam ini. Uh, model masa depan, kita sudah memperakukan Tan Sri beberapa kelemahan yeah. dan kita melihat sektor strategi. Kita mengakui ada success story, yeah. tapi kita juga ada perkara yang perlu yeah. diperbaiki. Tapi pada saya, ke, rata-rata kita bersetuju. Hmm. Ada kekuatan. Hmm. Dan GLC boleh menyumbang pada pertubuhan negara yeah. dalam abad 21 ini. Yeah. Jadi yang paling penting melihat masa depan. Hmm. Antara yang pada pandangan saya yang paling penting ialah maknanya kita kena kaji semula. Dasar yang mengancam kedudukan kan uh, DLC okay. seumpama so, berdasar pengesuasan okay. konsep liberalisasi ekonomi perlu dikaji semula perlu mm. dibincang perlu di, diperdebatkan mm-hmm. tapi mandang pada masa depan kita tidak dapat lari daripada mengiktiraf DLC sebagai organisasi amanah okay. untuk kepentingan rakyat generasi masa depan mm-hmm. ini peranan penting DLC mm-hmm. ya untuk menentukan besok pertumbuhan ekonomi memanfaatkan mereka okay. dan harta-harta milik negara kekal dalam tangan amanah ini mm-hmm. dan uh, tadi disebutkan kita kena mengelak konsep 
supaya misalnya boleh dituduh sebagai state capitalism. Okay. Jadi kalau kita kurangkan intervensi politik, mm-hmm. ini mengurangkan uh, hu, uh, apa nama argument itu. Mm-hmm. Dan yang paling penting untuk mengatasi state uh, capitalism atau intervention ini mm-hmm. ialah yang diperjuangkan oleh Dewan Perdagangan Islam Malaysia dan okay. juga pendirian saya mm-hmm. iaitu wakafkan setengah daripada GLC ini okay. apabila diwakafkan maknanya dia bukan milik kerajaan lagi mm-hmm. dan mereka bebas dan mereka bertanggungjawab accountable okay. dan hak milik itu kekal ya ada, ada, ada konsep wakafnya milik Allah Subhanahu Wa Taala tapi okay. manfaatnya berkekalan untuk generasi akan datang termasuk khasnya dalam uh, aktiviti-aktiviti yang strategik okay. petroleum air mm-hmm. ya um, dan lain-lain yang sangat strategik mm-hmm. bagi kepentingan masa depan yeah. negara idea wakaf itu sangat unik wakaf dan I, itu saja boleh kita perdebatkan selama satu jam Tan Sri uh, Model masa depan YB Saya rasa uh, model satu de- uh, masa depan uh, yang kita nak tekankan uh, Yang saya rasa rata-rata juga kita persetujui Ialah pertama uh, bahawa sektor strategik hmm. ya, Ataupun ada kepentingan nasional hmm. uh, Itu ada peranan penting hmm. buat JLC Tetapi uh, perlu ada ketelusan hmm. Perlu ada accountability di situ hmm. uh, Dan untuk kita elak sebarang campur tangan politik Yang mungkin merencatkan hmm. uh, persepsi tentang hmm. JLC selama ini Dan kedua Uh, yang bagi saya akan memanfaatkan uh, IKS secara umum uh, ialah uh, kita perlu ada uh, satu suruhanjaya anti monopoli Uh, bagi kerana kita tahu di Malaysia ni banyak monopoli sama ada melibatkan JLC mahupun uh, swasta hmm. uh, dan di sini Suruhanjaya Anti Monopoli ini mampu memberi manfaat kepada rakyat secara umumnya hmm. uh, dan uh, kepada usahawan-usahawan tulen yang kita nak bangunkan perlu Suruhanjaya Tan Sri? oh ya yeah. kalau Suruhanjaya bila ada masalah seperti ini tapi tidak ada orang interest YB ada tu model SME apa? kita kuat lepas tu kita ni must have the added to the catalyst catalyst maknanya pemangkin kontak apa Uh, complementary makna mendukung ketambah tu gini pioneering we must have the semangat pioneering spirit supaya kita kan always menolak right, sektor menolak sektor baru, baru. we okay. have to kalau tidak kita always kita kan nak be trailblazer we must be header kita yang menur- menuruki dan menuruji mm-hmm. satu yang saya tengok model ini kita kena tengok pelibatan uh, okay one of these agenda bumi putera mm-hmm. hyperdiversity bigger equity mm-hmm. and of course corporate governance okay. ini sebenarnya is is a prerequisite untuk kita ke depan tetapi akhirnya budaya keusahawanan budaya penukaran mesti kita terap pada peringkat yang lebih awal mm-hmm. supaya they will be the next generation mm-hmm. of super manager mm-hmm. super to that they will enforce a much better GIC for which we have to start producing people at now yeah. sebab kajian macam teraju mesti kukuhkan ikunas kena kukuhkan ni that will adjust agenda Bumi Putera yeah. and also mungkin kalau agensi-agensi yang boleh kita buat untuk specific segment segmented punya target kita akan buat macam tu mm. saya sadarkan pasca DEB uh, yang berhormat datuk ya kelihatannya mm. argument ataupun hujah bahawa GLC memenuhi keperluan agenda Bumi Putera sukar ingin dipertahankan datuk bersetuju saya saya rasa agenda ni seiring dia bukan suka tak boleh sukakan dia seiring dan agenda buta akan be there forever selagi kita sebab negara kita kita mempertahankan satu agenda yang bukan kecil hmm. agenda Bumi Putera ialah agenda 67-60% sebagai rakyat Malaysia okay. we are not doing affirmative action for a minority we okay. doing a majority okay. rule of thumb say if you make a success hmm. sejahtera the economy of state grow hmm. is also indication that the, the program is berjaya so okay. GLC tak boleh dipisahkan okay. daripada pembangunan yang menyeluruh yeah. kesihatan untuk seluruh yang jadi mm. saya tak fikir benda whether dia relevant atau relevant it will always be there yeah. dan dia part and parcel of the development that's why the, com- the putrajaya mm. committee is very right yeah. equity uh, distribution and increment mm. uh, productivity increment yeah. and then uh, semua daya manusia of course human capital very important and finally mm. agenda will always yeah. be there saya tahu hujah Tan Sri dalam konteks ini saya ingin yeah. beri ruang sedikit kepada Wabi bersetuju bahawa peranan yeah. agenda Bumi Putera masih lagi relevant dimainkan oleh uh, GLC kita tak pertikai kan hmm. eh, bahawa uh, apa tu kerajaan mem, uh, perlu hmm. ya untuk menjaga kebajikan hmm. uh, semua yang terpinggir hmm. uh, termasuk uh, golongan Bumi Putera dan ini sebahagian daripada perlembagaan kita yeah. itu saya rasa tak ada uh, yeah. pihak yang persoalkan yeah. uh, cuma ia perlu dilaksanakan dengan adil hmm. dan kita juga perlu ingat bahawa ada juga uh, masyarakat lain yang terpinggir hmm. yang juga di mana tanggungjawab kerajaan ada yeah. tadi saudara Nizam aja menyebut soal uh, transparency dan kita kena kaitkan juga dengan model masa depan apa yang diingini dalam konteks transparansi ya, kita lihat contohnya baru ni uh, Barack Obama dalam State of Union Address dia sendiri mengakui bahawa inequality ya, ke, ke jurang kesam, kesaksamaan ini satu masalah besar di Amerika sendiri dan masalah inequality ini ketaksamaan ini jurang kesaksamaan ini juga uh, berlaku di seluruh dunia termasuk di Malaysia mm-hmm. peranan JLC itu mempunyai peranan mm-hmm. untuk mengurangkan jurang ini mm-hmm. memperbetulkan jurang ini mm-hmm. 
Janji saya sangat setuju persoalan ni amanah mm-hmm. Kita meletakkan amanah Transparency, good governance mm-hmm. Berpasakkan amanah mm-hmm. Anda kata kita lari daripada peranan amanah ini Maka kita kita akan gagal mm-hmm. Kita dah ada banyak success story mm-hmm. Tak salah untuk kita uh, melihat ke belakang mm-hmm. Felda uh, mm-hmm. dalam penubuhannya adalah satu success story mm-hmm. Gatri pada satu waktu dulu Walaupun dengan saham yang kecil yang dimiliki oleh kerajaan Tetapi dengan dengan konsortium Uh, syarikat-syarikat lain mereka dapat menerobos kepada kepada industri itu sendiri dan menguasai industri. Cuma, so ya, kalau so, nak tambah satu yeah, kalau yeah. boleh sebut amanah ni yeah. uh, saudara uh, uh, Said dah uh, Islam mengingatkan kita yeah. apabila menyerahkan amanah hendaklah kepada orang yang ahli, ahli. Yeah. orang yang betul profesional. Yeah, yeah. Ini sangat penting yeah. dan ini yang banyak kadang-kadang ada political intervention Tapi yang menekan kan ini ada keresahan yeah, poli- pengalaman saya sendiri okay. pun begitu dalam menerajui Johor Corporation ya yeah. hmm. kadang halangannya kita kena ada keberanian itu. bagi hmm. mereka yang gagal menunaikan amanah yeah. untuk keluar. Ya. Yeah. Hmm. Itu, itu itu keberanian itu perlu ada. Ya. Yeah. Okey. Datuk, keberanian itu harus uh, uh, itu, itu bentuk intervensi yang perlu saya Keberanian di awal dari segi politik Kita mula dulu Sejak okay. kita merdeka, kita lawan British Tanpa angkat senjata Kita buat pemanfaatan Satu lagi kita lupa saya nak sebut Ada lima perkara, lima P nak sebut sini Nombor satu, perpaduan That is also very ingredient to this Everybody, perpaduan kedua pendidikan hmm. Must be berterusan Ketiga, pembangunan mapan The, the government, infrastructure, the spending, fiscal policy Must support So that the 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 DLC also will thrive with that. Mm-hmm. Keempat is equitable bad, yeah. wealth distribution. Ini penting. And finally, ini yang penting saya ingat mm. awak cabaran kita perlawanan. Mm. We are not getting the right information, the right information at the right time. So benda ini pun jadi isu pada kita. So okay. saya ingat uh, menangani, uh, mener- mendepani mm. dengan DLC ini, lima-lima ini kena ada. It's be part of it. Mm-hmm. Tuan-tuan saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan sangat uh, menghormati masa yang diberikan. Yeah. Saya tahu kita memerlukan uh, masa lebih untuk mempertajamkan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain dalam episod yang mendatang untuk kita zero in kepada beberapa sektor strategik nanti. Terima kasih kepada Tan Sri, Yang Berhormat Datuk, Saudara Nizam dan juga Yang Berhormat Nik Nazmi. Jangan lupa untuk terus mengikuti wacana nasional akan datang uh, bagi tema-tema yang bersifat advokasi. Terima kasih. Salam muhibah. Salam satu Malaysia.